Hi friends, uh, Krishodam the Gigi Snap. So online orang orang rotomi share panjang link kita share panjang Telegram lah. Hi. Ini adalah general live video dah, sering lah. Kati sah, umgul itu bandar ni, ni kena kau tinggal. Hi. Kayal Balu Nombor Hero Nombor Hero Tanimai Ama Ama News Bayang Ramas Spread Diet Rukuk So Why Is Kek Da Why Is Kek Da So Itu Boleh Gentle Live Video Da So Kek Na So Studies Pati Peser Orang Ga Kau Mungkin Video Awai Pening Ga In The Video Gentle Ada Rukuk टिकटक वीडियो बा, टिकटक वीडियो ऐसे टेल ले, हमारे ये रित्वरा आने पर ऐने की, ऐने इन्हीं का निपटा था। आधी कड़ी कोआ वाले ये पूरी कंट्रोल पन रहते हैं अपनी क्या करेंगे? कोआ वाले रप्पा उन दो पति ने चिंगला, कोआ वाले रप्पा ये तो सोल्व आंगा, केली पटर का, कात वंद उल्लू कुला पौरमारी, वाई तर Anu ni rendah paling lah. Kau orang rapa, an room gula pergi dia an ringan. Orang di second, pati second ringan. Kau orang gula biar an temati ke down idea. So scientific lah, itu pati na approve panir kanga. Chennai kanji beram full black panir kanga. Okay. Nalal sang pari. Sang nalal sang la pati lah. Ada aja la pono sese edte de. Pono sese rendos sese tu mana edte de. Cuma try pan nope. Kamdia. TikTok video buat penting la, kandi panik pula. Ini kumpul kali tu orang TikTok video pula. Ini katik sah range yang boleh mula deh. Ini orang orang dance ah. Okay, kumpul kali kan pernah. Cering la, baru pak mula deh. Ini dance baru deh, ini partu baru deh. Kumpul kali kan pernah panik pula. Papa apa kami ni sah. Actually, na abang ni per Bengkulu lari kan ane. Okay, ni one month per Bengkulu lari kan ane. So, ini kerana uru ke pula mula situasi la na iran deh. Anak-anak saya ingat, ada kerana, ini na makan ini lernye papa, lahir me family orang itu pun ada. TikTok video patut rombeng. Okay, dance video, apa dance video ni? Kita tidak. Okey, na, mana? Panji, anu pernah, kau jadi kaya. Apa yang kita lakukan? Saya pakar. Nampak semua orang senda. Awalnya. World full lah, buat black pun. Orang kan dah ada, ceri lah. Pesan video dah ada, ini dalam bentuk study letter ada yang kaya kat tengah. Nama kita ada dah okay kan, ni mana pernah? Bengkulu ni dalam bentuk rompah corona. Bengkulu ni orang orang dah, enna ingkiran tu pohon mudiah tu macam, okay bah. Bad orang tu black black pun tangga. Bengkulu orang tu ada state student, ada state lelaki orang orang tu patna. Ini tu pukul ada. Nai gon mantai ke mati tem. Enam orang eighty orang tu year od. Enam orang eighty year od. Wife orang tu orang tu patna Chennai maximum year od Chennai Bengkulu. Ini tu moon artel dah repan. But yang dah artel yang dah artel engkau repan teriada. Oru orang engkau repan, oru orang engkau repan. Wedding photo super. Ini tu nanai cina nene. Nih ingat soltingya. Ini ada wedding foto, wedding video, orang cina clipping umur kani pura. Aduh, anda, ini ada berapa persen agam? Ada, ini ada berapa persen? Ini ada berapa persen? Means, sekarang kita umur kita, kami di amtu tempat ini, ada tanda ini ada marriage video anda agam. Ini ada lembar pun, apabila anda pati na court suit report yang anda kalian mana soltangga. Okey, lah, aduh, anda rombeng, aduh, ni pati na leh umur kita. Cering lah. School, school life leh kerja. School life leh loveing kerja. Ia rendah je. Badan aku sorang na wife leh ralni leh rupak ni kerana. 
எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரில ஸ்கூலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எய்த்து படிக்கிறப்ப ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் ஹெட்ஃபோன் போட்டுங்க தயவு செஞ்சு ஓகேங்களா தயவு செஞ்சு எல்லோரும் ஹெட்ஃபோன் போட்டு ஸ்கூல் லைஃப்பில் இருக்கிற அந்த சின்ன காதல் வந்து நான் சொல்லிடுறேன் எயித்து ஸ்டாண்டர்டு படிச்சுட்டு இருக்கப்போ டியூஷன் வந்து நாங்கள் ஒன்றா படித்தோம் ஸோ ஃபஸ்ட் நான் கேட்டுறேன் இப்போ யாராவது கொஷின் கேட்டிங்கன்னா எனக்கு மறந்து போயிடும் சரிங்களா பிரேக்கப்பில் இருந்து எப்படி வெளில வருதா ஓகே அதெல்லாம் நான் சொல்கிறேன் நான் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு இதை சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஸ்கூல் வந்து எட்டாவது படிக்கிறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா டியூஷன் வந்து ஒன்றா படிச்சுட்டு இருந்தோம் ஓகேங்களா ஸோ போ பேர் சொல்ல விரும்பல டியூஷன் வந்து ஒன்றா படிச்சு பேர் சொல்லிடுறேன் ஓகேங்களா பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாமரை ஒன்றா படிச்சுட்டு இருந்தோம் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லவ் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஓவராக இருக்கும் ஓகேங்களா ஓவராக இருக்கும் மீன்ஸ் விளையாட்டாக ஜாலியாக இருக்கும் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேலண்டைன்ஸ் டே வந்துச்சு வேலண்டைன்ஸ் டே வர்றப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா லவ் லெட்டர் எழுதி என்ன பண்ணிட்டேன் அந்த பொண்ணோட புக்கில் இங்கிலீஷ் புக்கில் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் கொடுத்துட்டேன் ஓகேங்களா டியூஷன் வரப்ப இங்கிலீஷ் புக்கில் நான் வச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணு வீட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் டியூஷன் முடிஞ்சு ஒன்றா தான் வீட்டுக்கு போவோம் ஓகேங்களா ஒரு நிமிஷம் லைட் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ஓகே டியூஷன் முடிஞ்சு ஒன்றா தான் வீட்டுக்கு போவோம் பக்கத்து வீடு தான் ஒன்றா தான் வீட்டுக்கு போவோம் வீட்டுக்கு போகும்போது ஓகே நான் போயிட்டு வரேன் தாமரா அப்படின்னு சொல்லும்போது எம் எண்பத் நூறாவது பக்கம்னு வச்சுக்கலாம் ஏதோ ஒரு பக்கம் பே பேஜ் நம்ம வந்துருச்சு நூறாவது பக்கத்தில் பாரு அதில் முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது நாளைக்கு டெஸ்ட்டுக்கு வரும் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன் அப்புறம் அந்த நூறாவது பக்கம் போய் பார்த்துட்டு அடுத்த நாள் என்ன பண்ணிச்சு டியூஷன் சார்ட்ட போட்டு கொடுத்துருச்சு டியூஷன் சார்ட்ட போட்டு கொடுத்துருச்சு அப்புறம் டியூஷன் சார் பயங்கரமாக அட்வைஸ் சார்ஜுன்னு பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு மாதிரி ஃபீல் ஆகிட்டேன் நான் அதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணு எனக்கு பேசுறதே கிடையாது அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு ஐயோ போட்டு கொடுத்துட்டமே அப்படின்ட்டு அந்த பொண்ணுக்கு ஏமாதிரி என்ன ஆகிச்சு க்ரெஷ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அது அது ஒரு காலம் வச்சுக்க அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது அந்த ராக்கி கட்டுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா ராக்கி அது என்னது பிரதர் சிஸ்டருக்கு கட்டுவாங்கல்ல அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டியூஷனில் இருக்கிற எந்த பொண்ணுக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இது கட்டல எனக்கு மட்டும் கூட்டு வந்து கட்டிச்சு அப்போ எனக்கு வந்து அது வந்து பிரதர் சிஸ்டருக்கு கட்டுறது அப்படி ராகியா அது நான் பிரதர் சிஸ்டருக்கு கட்டுறதுன்னு எனக்கு தெரியாது அது தெரியாமல் ஆ ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் போய் பாரு அந்த பொண்ணு எனக்கு மட்டும் தான் கட்டியிருக்கு வேறு யாருக்குமே கட்டல பார்த்தா ரக்ஷா பந்த் அந்த பொண்ணு பாரு எனக்கு மட்டும் தான் கட்டியிருக்குன்ட்டு அது நைட்டு ஃபுல்லாக உட்காந்துட்டு அப்படியே பார்த்துட்டே இருந்தேன் நான் அப்படியே கழுத்தாமல் அப்படியே அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி இருக்கும் அந்த கயிறு கலை கலை தான் அடுத்த நாள் தான் தெரிஞ்சு அது வந்து அண்ணன் தங்கச்சிக்கு கட்டுறது அப்படின்ட்டு இதையுமே வெடிச்சிருச்சு அது இப்போ நினச்சி பார்த்தாலும் இருக்கு அந்த அது எதுக்கு அப்படி கட்டிச்சு என்னன்னு தெரில இல்லை அந்த பொண்ணுக்கு அப்படி வந்துருச்சு அளவு வந்துருச்சு அப்படின்னு தெரில அதுக்கு நடுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைம் வந்து எக்ஸாம் வந்துச்சு எக்ஸாம் அப்போ பெண் வாங்க போவோம் பெண் வாங்குறதுக்கு ஷா இதுக்கு போவோம் பேன்சி ஸ்டோருக்கு போவோம் பேன்சி ஸ்டோருக்கு போயிட்டு பெண் வாங்க போகிறப்ப அங்கே வந்து ஃபேரல் நோலி ஒன்று இருந்துச்சு ஓகேங்களா எல்லா தயவு செஞ்சு ஹெட்ஃபோன் போட்டுங்க ஃபேரல் நோலி இருந்துச்சு ஃபேரல் நோலி எடுத்துகிட்டு போய் அந்த பொண்ணுக்கு நான் கிஃப்டாக கொடுத்தேன் இந்த அது ஃபேரல் நோலி நீ வச்சுக்கோ அப்படின்ட்டு அந்த பொண்ணு எதுக்கு எனக்கு ஃபேரல் நோலி அப்படின்ச்சு இல்லை நமக்கு பிறக்க போகிற குழந்தை வந்து வெள்ளையாக தான் பிறக்கணும் கருப்பாக போகிறதா நான் ஏற்றுக்க மாட்டேன் இந்த ஃபேரல் நோலி அப்படின்னு அந்த பொண்ணு கொஞ்சம் கருப்பாக இருக்கும் இந்த ஃபேரல் நோலி அப்படின்னா உடனே அந்த பொண்ணு இருந்துகிட்டு யா கருப்பாக பொண்ணு குழந்தை பிறந்தா ஏற்றுக்க மாட்டியா அப்படின்னு தான் சொன்னிச்சு ஸோ அந்த அந்த இன்சிடென்ட் தான் அப்பயே ஆகும் இருக்கு சொல்லிக்காம அதாவது லவ் லவ்வாக சொல்லாமல் வேறு மாதிரி சொல்லி நாங்கள் லவ் ஷேர் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணு எங்கே இருக்குது எது இருக்குன்னு தெரில அதுக்கப்புறம் நைன்ஸ் சரிங்களா ஸோ ஐ திங்க் என் ஒய்ஃப் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க நினைக்கிறேன் ஆடியோ சரியாக விழு இல்லையா விழியாத வரைக்கும் நல்லது தான் சரிங்களா வேறு ஏதாவது இருக்கா எப்போ பெங்களூர் போனீங்கன்னு கேட்குறீங்களா எப்போ என் மேரேஜ் டே வந்துச்சு பார்த்திங்களா மார்ச் ரெண்டாம் தேதி நான் கூட யூடியூப்பில் ஷேர் பண்ணியிருந்தேன் பார்த்திங்கன்னா அடுத்த நாள் மே மார்ச் த்ரீ அன்றைக்கி வந்துருந்தேன் நைன்டி சி செத்த அக்காட்ட அது நல்லா தெரியுது சோபாக்கா லவ் ஆமாம் ஆக்சுவலாக வந்து என் ஒய்ஃப் வந்து பார்த்தா லவ் மேரேஜ் தான் ஸோ ஒரே ஒரு நாள் தான் பார்த்துக்கிட்டோம் ஒரே ஒரு நாள் தான் ஆக்சுவலாக வந்து இந்த கதையை நான் சொல்லிடுறேன் ஓகேங்களா என்னை பொண்ணு பார்த்த கதையை நான் சொல்லிடுறேன் ச
வீட்டில் மட்டும் தான் இருக்கேன் பட் ஆனால் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஒய்ஃப் வீட்டில் என்ன சொல்லியிருக்கேன் முப்பதாயிரம் சம்பளம் நாற்பதாயிரம் சம்பளம் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்கேன் வேறு வழி கிடையாது அவங்க சொந்தக்காரங்களும் வராங்க அது வந்து ஒய்ஃபுக்கு தெரியும் அவங்க அம்மாவுக்கும் தெரியும் பட் கூட வந்த சொந்தக்காரங்களாம் தெரியாது எங்கள் வீட்டு சொந்தக்காரங்களுக்கும் ஓரளவு தெரியும் எங்கள் வீட்டு சொந்தக்காரங்களுக்கும் தெரியும் நான் தான் வீட்லேயே தானே உட்காந்துருக்கேன் பொண்ணு பார்க்க வேண்டாங்க மாப்பிள்ள எல்லாரும் உட்காந்துருக்கோம் எல்லாரும் உட்காந்துருக்கோம் பொண்ணு வீட்டில் இருந்து சொந்தக்காரங்க அதாவது பெரியவங்க ஒருத்தர் இருப்பாங்க ஓகே பெரிய மாமனார் ஒருத்தர் இருப்பார் அவர் வந்து கொஸ்டின் கேட்குறாங்க என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஓகே மாப்பிள்ளைக்கு எவ்வளோ சம்பளம் மாதம் எவ்வளோ சம்பளம் அப்படின்ட்டு கேட்குறாங்க நான் சொன்னேன் நாற்பதாயிரம் சம்பளம் சொன்னேன் நாற்பதாயிரம் சொன்னதுமே நான் சேரில் உட்காந்துருக்கேன் இந்த பக்கம் எங்கள் அப்பா எல்லாமே சேரில் உட்காந்துருக்காங்க கீழே சொந்தக்காரங்க என் சொந்தக்காரங்க எல்லாருமே உட்காந்துருக்காங்க அவங்க சொந்தக்காரங்க உட்காந்துருக்காங்க நாற்பதாயிரம் நான் சம்பளம் சொன்னதும் ஃபஸ்ட்டு இந்த பா இந்த பக்கம் சைடில் உட்காந்துருந்தேன் எங்கள் அப்பா என்ன ஒரு மாதிரி பார்த்தாரு இப்படியே பார்த்தாரு தம்பி நாற்பதாயிரம் ரூபா சம்பளம் அப்படின்ட்டு இந்த பக்கம் எங்கள் அம்மா ஏன்னா மோனே நாற்பதாயிரம் ரூபாயா நாற்பது ரூபா கூட வரைக்கும் சம்பாதிச்சு கொடுக்கல இடனு கீழே பார்த்தா சொந்தக்காரம் இல்லை என் ஃபேஸை பார்க்குறாங்க நாற்பதாயிரம் சொன்னதுமே ஏன்னா இவங்களே போட்டு கொடுத்துருவாருங்க அப்படின்ட்டு எதுவுமே பண்ணல அதுக்கப்புறம் பொண்ணு வீட்டிலேருந்து கேட்டாங்க பொண்ணு வந்து வேலைக்கு அனுப்புவீங்களா மேரேஜுக்கு அப்புறம் இல்லை அப்படின்னாங்க நான் சொன்னேன் இல்லைங்க மேரேஜுக்கு அப்புறம் நானே பார்த்துப்பேன் நான் அப்படின்னாங்க இல்லை இல்லை எங்க அப்பா பார்த்துட்டு நீ வேலைக்கு போல அந்த பொண்ணு வேலைக்கு போல எப்ப அப்படிங்கிற மாதிரி நான் மனசுலேயே நினைச்சுக்கிட்டேன் வேலைக்கு போறதா பொண்டாடி தான் வேலைக்கு போய் அப்படின்னு வீட்ல தான் இருந்தாலும் அப்படிங்கிற மாதிரி அது ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு சம்பவம் வேலை இல்லாம வேலை கல்யாணம் கட்டுறதுங்கிறது எவ்வளவு ஒரு சிரமங்கிறது என் லைஃப்ல நான் அனுபவிச்சிருக்கேன் நான் அது நிறைய இருக்குது எல்லாத்தையும் சொல்ல முடியல கல்யாணம் எல்லாம் பண்ணிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒன் இயர் கல்யாணம் முடிஞ்சு கிட்டத்தட்ட ஒன் இயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஒன் இயர் நான் வேலைக்கு போகல என் ஒய்ஃப் மட்டும் தான் வேலைக்கு போனாங்க அவங்க வேலைக்கு போயிட்டு வராங்க ஒன்றுமே இப்போ வரைக்கும் அந்த ஒன் இயர் ஃபுல்லாகவே என் ஒய்ஃப் நீங்கள் எப்போ வேலைக்கு போகிறீங்க எப்போ உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் இல்லை வேறு வேலை ட்ரை பண்ணுங்க எதுவுமே சொன்னது கிடையாது அந்த ஒன் இயர் ஃபுல்லாகவே நான் பேங்க் கோச்சிங் கிளாஸ்க்காக நான் ரெடி பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஓகே அது எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் எனக்கு டீச்சிங் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படிங்கிறனால அந்த ஒன் இயர் ஃபுல்லாகவே வீட்டில் தான் இருப்பேன் வீட்டில் எல்லா வேலையுமே செய்வேன் துணி துவைக்கிறதுலேருந்து பாத்திரம் கழுவுறதுல இருந்து ஏன் கிச்சன்ல சமைக்கிற வரைக்கும் ஒன் இயர் ஃபுல்லாவே என் ஒய்ஃபுக்கு என்னெல்லாம் செய்யுமா என் ஒய்ஃபோட எல்லா துணியும் துவைப்பேன் நான் பக்கத்து வீட்டு பக்கத்து வீட்டுல இருக்கிற லேடிஸ் எல்லாம் எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிடுவாங்க துணி காய போடுவோம் மேல போவோம் ஒன்னா தான் என்ன பண்ணுவோம் துணி அவங்க அந்த அக்காவும் மேல வருவாங்க அவங்க வீட்டுல ரெண்டு குட்டிஸ் இருக்கு அந்த ரெண்டு குட்டிஸ் எங்க வீட்டுலயே தான் இருக்கும் அந்த அக்கா வந்து வேலை எல்லாம் முடிக்க வரைக்கும் என்ன பண்ணுவோம் குட்டிஸ் எங்க வீட்டுல விட்டு போயிருவாங்க நானும் அந்த குட்டிஸ் எல்லாம் பாத்துக்கிட்டு விளையாண்டு இருப்போம் ஒன் இயர் ஃபுல்லா வீட்டுல இருந்திருக்கேன் ஒன் இயர் ஃபுல்லாவே நானே சமைச்சிருக்கேன் வீட்டுல இருக்கிற எல்லா வேலையும் நான் செஞ்சிருக்கேன் என் ஒய்ஃப் ஆபீஸ் முடிஞ்சு வெளியே <laughs> <laughs> அப்பார்ட்மெண்ட் அப்படிங்கனால நாலஞ்சு வீடு இருக்கும் நாலஞ்சு ஃபேமிலி இருக்கும் எல்லாருமே தெரியும் என்ன இந்த பையன் வேலைக்கு போக மாட்டான் அந்த பொண்ணு மட்டும் வேலைக்கு போயிட்டு இருக்கு அப்படின்ட்டு பட் எனக்கு எனக்கு எங்க அப்பா அம்மாவுக்கு என்ன பத்தி தெரியும் என் ஒய்ஃபுக்கு தெரியும் ஒய்ஃப் வீட்டுல தெரியும் அப்படிங்கும் போது மத்தவங்க பத்தி நான் கேரியர் பண்ணிக்க மாட்டேன் என் ஒய்ஃப் துணி நான் துவைக்கிறேன் எனக்கு உடம்பு சரியில்லாம அவ துவைப்பா அவ்வளவா முடிஞ்சு போச்சு ஸோ அதனால எனக்கு அந்த வேறுபாடே தெரியல ஒய்ஃபுக்கு பண்றவங்க லேடிஸ் துணி போய் துவைக்கிற நாலு பேர் என்ன நினைப்பாங்க அந்த கூச்ச சுவாமே கிடையாது ஏன்னா அவ எனக்காக போய் கஷ்டப்பட்டு வந்துட்டு இருக்கா அப்படிங்கும் போது அவள் வரும் போதே டயர்டாக வருவா வரும் போதே நான் டீ காஃபி போட்டு ரெடியாக வச்சுருவேன் நான் வந்து கேப் விட்டு இறங்குறதுக்கு முன்னாடியே டீ காஃபி ரெடியாக வச்சேன் நான் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு ஐடி ஃபீல்டில் ஒர்க் பண்ணுறதால ஒர்க் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும் வந்து வந்து ரிலாக்ஸாக இருக்கணும்னு நினைப்பா ஸோ அதுக்கு எல்லாமே என்ன போடுவேன் அதெல்லாம் நான் பண்ணிடுவேன் நான் அதில் சமைக்க கற்றுக்கிட்டது தான் நான் என் ஒய்ஃபை த ஒய்ஃப் ஒய்ஃபை விட நான் சூப்பராக நான் சமைப்பேன் நான் ஓகே அது நான்வெஜில் செம்மையாக சமைப்பேன் ஓகே இதுதான் என்னுடைய கதை பிரேக்கப்ல இருந்து எப்படி வருது பிரதர் பிரேக்கப் இருந்து எப்படி வெளியில வருதுனா வந்துடணும் அதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது ஏன்னா நம்மள சா அந்த பிரேக்கப்ங்கிறது நம்ம சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு நல்லது நடக்குது அப்படின்னா இல்ல நம்ம சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கு
மட்டன் பிரியாணி எப்படி பண்ணணும்னு கேட்குறீங்களா ஃபஸ்ட்டு மட்டன் பிரியாணி நான் பண்ணதில்லை சிக்கன் பிரியாணி தான் நான் பண்ணியிருக்கேன் மட்டன் பிரியாணி நான் பண்ணது கிடையாது அது ஏன் சொல்லிட்டு நான் செஞ்ச ஒரு டைம் காட்டுறேன் சரிங்களா கிருஷ்ணபா கடம் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ண ஐடியா கிடைச்சு அப்படின்னா எனக்கு ஆசையாக இருக்கும் நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோன்னா யூடியூப் வரும்போது வந்து பார்த்தோன்னா யூடியூப்பில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் நான் என்ட்ரு ஆகிறப்ப அது டிஎம்டிசிக்குள்ள நான் என்ட்ரு ஆகிறப்ப ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்த்த வீடியோ யாரோட வீடியோ அப்படின்னு பார்த்தோன்னா முத்து கணேசன் சார் தான் சாய் சார் வீடியோ தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறேன் அவர் ஒரு மொட்டை மாடல் நின்று ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தார் எனக்கு அப்பெல்லாம் தெரியாது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதியமான் சார் அவரோட வீடியோ நான் பார்ப்பேன் அதுக்கப்புறம் லேடி ஸ்டப் இந்த மூணு சேனல் தான் அப்போத்திக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கண்ணுக்கு தெரிஞ்சிச்சு கொஞ்சம் ட்ரெண்டிங்கில் இருந்த சேனல் வைங்களேன் அவங்க அந்த சேனலில் நான் பார்ப்பேன் அது அது முத்து கணேசன் சார் வீடியோலாம் சாய் சார் வீடியோலாம் வந்து பார்த்தோன்னா நான் அடிக்ட் ஆகிடுவேன் அவர் நடத்துகிறாரோ இல்லையோ அது என்ன சத்தி நடத்துகிறாரோன்னு நான் பார்க்க மாட்டேன் அவர் பேசுகிற ஸ்பீச் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஜென்ரலாக பேசுவார் அதுக்குள்ள அடிக்ட் ஆகிட்டேன் அப்போ தான் வந்து ஏன் நாம்ளும் வந்து ஒரு சேனல் ஆரம்பிக்கூடாது அப்படின்ட்டு அந்த சேனல்லாம் என்னென்னு தெரியாது அதெல்லாம் வீடியோ போட்டால் நான் வீடியோ போனால் நாம் காசு கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் பக்கத்தில் இருந்த ஒரு ஃப்ரெண்டோட மச்சான் தான் வந்து எனக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்தாங்க ஒரு வீடியோ போடுவேன் ஒரு வீடியோ போட்டதுமே டோட்டலாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோக்கு அடுத்த நாள் அந்த அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் ஒரு மாதம் கழித்து ஒரு வீடியோக்கு நூறு வியூ வரும் அந்த நூறு வியூவில் நானே மொண்டாடி பண்ணுவேன் தொண்ணூறு வியூ இப்போ தொண்ணூறு வேலை அந்த வீடியோ பார்த்துருப்போம் அந்த தொண்ணூறு வியூ வந்துடும் மீறி பத்து வியூ என் சொந்தக்காரன் என் பந்தக்காரன் யாரை பார்த்துருப்பாங்க ஸோ அப்படி தான் வந்து கிரியேட் பண்ணோம் பட் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணேன் இது கிருஷ்ணபா கடமையில் இப்போ இந்த இந்த அளவுக்கு சப்ஸ்கிரைபர் இருக்காங்க ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த அளவுக்கு நான் வந்து ஹார்ட் ஒர்க்குன்னு கிடையாது என் வேலையை நான் பிடிச்சி செஞ்சேன் இதே வேலையை நான் வேற டீச்சிங் இல்லாமல் நான் வேறு வேலை செய்கிறேன் இது கவர்மெண்ட் உத்தியோகம் இருக்கிற அப்படின்னா என்னால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னை விட ஒரு சோம்பேர் யாருமே கிடையாது என்னை விட படு சோம்பேர் யாருமே கிடையாது எனக்கு டீச்சிங்கிறனால தான் எவ்வளோ தூரம் ஒன்றும் கிடையாது காலையில் மூணு மணிக்கு எழுந்து நடத்த சொல்கிறீங்களா ஒரு நைட்டு ஃபுல்லாகவே வந்து எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைவில் டெஸ்ட் வைக்க சொல்கிறீங்களா லைவ் நடத்த சொல்கிறீங்களா நான் ரெடியாக நடத்துவேன் பிரச்சனை எனக்கு தூக்கமே வராது எதுவுமே வராது பட் அதே வேறு வேலை ஏதாவது கொடுத்து பாருங்க கிருஷ்ணன் அப்படி வந்து சோம்பேறித்தனம் ஸோ அதனால் எங்கள் வீட்லேயே ஆச்சரியப்படுவாங்க எனக்கு டீச்சிங் வந்து அவ்வளோ பிடிச்சி போச்சு வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஸோ என்னோடய உலகம் அப்படி எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு நான் சொல்கிறேன்னே அது நீங்கள் சொல்கிறனா கூட கொஞ்சம் பில்டப் இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியும் எனக்கு இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஃபேமிலி எங்கள் அப்பா அம்மா இந்த பக்கம் இன்னொரு ஃபேமிலி அது வந்து பார்த்தோன்னா ஒய்ஃபு அம்மா அப்புறம் பாப்பா அதை தாண்டி எனக்குள்ள ஒரு உலகம் அப்படின்னாலே நான் இப்போ இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல நான் சந்தோஷமாக இருக்கேன்னா அதுக்கு முழுக்க முழுக்க காரணம் என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட் தான் என் ஒய்ஃப்ட்டு நிறைய டைம் சொல்லுவேன் நான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா நான் ஸ்டூடெண்ட் தான் கொடுப்பேன் ஏன்னா இப்போ என் ஃபேமிலி விட்டு நான் ஒன் மந்த் நான் பெங்களூரில் இருக்கேன் அப்படின்னா நாளைக்கு <laughs> அதை நான் முழுக்க முழுக்க சொல்கிறேன்னே இப்போவும் என்னோடய வருமானம் நான் பேட்ச் போட்டது வந்த வருமானம் ப்ளஸ் யூடியூப்பில் வர வருமானம் இது மட்டும்தான் என்னோடய வருமானம் இந்த வருமானத்தை வச்சு தான் இப்போ வரைக்கும் நான் சந்தோஷமாக இருக்கேன் இப்போ வரைக்கும் நான் வாங்கின எல்லா திங்ஸுமே உங்களோட காசு தான் நீங்கள் பார்த்த ஒவ்வொரு வீடியோக்கு வந்த காசு தான் இப்போ வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ அதனால் எனக்கு இது ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிற பாகுபாடு தாண்டி ஏதோ ஒரு ரிலேஷன்ஸ்குள்ளே எனக்கு இருக்கும் ஓகே அதனால தான் எதை போட்டாலும் உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணிப்பேன் எங்கள் வீட்டில் எந்த ஃபங்க்ஷன் இருந்தாலும் சரி எது இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்கான ரீசன் அதுதான் ஏன்னா இந்த எங்கள் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எங்கள் அம்மா அப்பா வீட்லேயும் சரி என் ஒய்ஃப் வீட்லேயும் சரி ஒருத்தரும் கிடையாது ஒருத்தரும் கிடையாது எங்க அப்பா எங்க அம்மா அவ்வளவுதான் எங்க அப்பா கூட பிறந்தவங்க அம்மா கூட பிறந்தவங்க இந்த பக்கம் என் ஒய்ஃப் என் ஒய்ஃபோட அம்மா கூட பிறந்தவங்க அப்பா கூட யாருமே எங்களுக்கு கனெக்டிவிட்டி கிடையாது எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு சொந்தம் நண்பர்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மாணவர்கள் இவங்க மட்டும்தான் வேற யாரும் ஸோ எதுனாலும் கூட நான் ஷேர் பண்ணிப்பேன் கவலையே பார்த்தீங்க அப் டு இந்த கிருஷ்ணபா அகாடமி எனக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் பொண்ணு பார்த்துப்பா ஓகேவா ஏன்னா என் பொண்ணுக்கு என்ன லட்சியம் இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது பட் என் பொண்ணோட லட்சிய
ஸோ அதனால் என்னோட இன்ஸ்பிரேஷன் அவ்வளோதான் அவளோட பொறுமை அது ஏன் பெங்களூரில் இருக்கேன்னு கேட்குறீங்களா ஒன்றும் கிடையாது ஆக்சுவலாக வந்து ஒய்ஃபுக்கு வந்து பெங்களூர் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டாங்க அப்போ சென்னையில் வந்து பெங்களூர் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டாங்க ஒன் இயர் வந்து இங்கே ஒர்க் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்ட்டு அதனால் என்ன பண்ணி எனக்கு எங்கே இருந்தாலும் ஒரே வேலை தானே பெங்களூர் இருந்தாலும் சரி இல்லை இமயமலை இருந்தாலும் எனக்கு ஒரே ஒரு வேலை தான் ஒரு கேமரா சரி ஒரு ஃபோனு ஒரு நெட் இருந்தால் போதும் அதனால் அங்கேருந்து இங்கே வந்தோம் ஒன் இயர் கழிச்சு நம்ம என்ன பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் பாப்பா பிறந்துச்சுட்டு அவங்க அங்கே டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டாங்க இங்கே வீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு மாதம் நாங்கள் இருப்பேன் அதுக்கப்புறம் நான் அதே நான் பர்மனண்டாக வந்து சென்னை போயிடுவேன் ஸோ அதனால் அது வரைக்கும் நாங்கள் பெங்களூரில் இருந்தோம் வீடு காலி பண்ண முடியல இப்போ அதுக்கு அந்த இது இருக்குது அக்ரிமெண்ட் என்ன இருக்குது ஒரு ஆறு மாதம் இருக்குது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணேன் ஊருக்கே போயிடுவேன் நான் ஸோ அதனால பெங்களூரில் இருக்க மேக்ஸிமம் அக்கா இங்கே இல்லை அக்கா வந்து ஊரில் இருக்காங்க ஓகேங்களா இல்லைன்னா நான் ஊரில் இருந்தால் இன்னும் எவ்வளோ வீடியோ போட்டிருப்பேன் பாப்பா நான் வச்சு மார்னிங்லேருந்து எவ்வளோ வீடியோ போட்டிருப்பேன் செப்பரேட்டாக சிங்கிளாக இருக்கிறனால தான் என்ன வீடியோ எதுவும் போட முடியல உங்களுடைய ரொம்ப பெரிய ஆசை ஏதாவது இருக்கா ரொம்ப பெரிய ஆசை ஏதாவது இருக்கான்னா அப்படி எதுவுமே கிடையாது பெருசாக ஏன்னா நான் ரொம்ப பெருசாக ஆசைப்பட்டது வந்து பார்த்தோன்னா ஏதாவது ஏதோ ஒரு இதில் என்னுடைய திறமை ஏதோ ஒருத்தர் நான் வந்து ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு அது நிறைவேறிடுச்சு எனக்கு அதுவே சந்தோஷம் அதை நான் கரெக்டாக கொண்டு போயிட்டாலே போதும் என்னை நம்பிட்டாங்க என்னை நம்பி எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க எனக்கு அதுதான் அதாவது பெருசு ஆசைங்கிறது நான் அதை நிறைவேற்றிட்டேன் அந்த ஆசையை நான் வந்து என்ன பண்ணணும் மெயின்டைன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகணும் அதுதான் என்னுடைய ஆசை வேறு ஒன்றும் கிடையாது இப்போ வரைக்கும் அந்த வந்த ஆசையை எனக்கு சார் நான் மெயின்டைன் சொல்லி கொண்டு போகணும் ஓகேங்களா எந்த இடத்துலேயே வந்து பார்த்தோன்னா ஸ்டூடெண்ட் எம்எல்ஏ இருக்கிற நம்பிக்கை குறைஞ்சாலும் அது அகைன் வந்து நான் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அந்த இடத்துல அகைன் அவங்க ரீப்ளேஸ் பண்ணி அவங்க எண்டு வரைக்கும் வந்து பார்த்தோன்னா நாலு பேர் கேட்டால் கூட அதில் போய் ஃபாலோ பண்ணணும் உங்களுக்கு ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் தெரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் கொடுக்கணும் அப்படின்னா என்னோட ஆசை அது இப்படி கொடுத்துட்டு இருக்கு அதை மெயின்டைன் பண்ணும் அப்படிதான் ஏன்னா எவ்வளோ எனக்கு எவ்வளோ சுச்சுவேஷன் வந்தாலும் இந்த பக்கம் இவங்களை விட்டுறக்கூடாது அப்படிங்கிறது உறுதியாக இருக்கு பாப்பா யார் பார்த்துமா அவங்க பாப்பா வந்து பார்த்தோன்னா ஒய்ஃப் இப்போ வந்து ஒய்ஃப் வந்து பார்த்தோன்னா வேலைக்கு போயிட்டு இருக்காங்க இப்போ ஒன் மந்த்ல அவங்களும் வந்து பார்த்தோன்னா ரிலீவ் ஆயிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஒய்ஃப் நான் அதுக்கப்புறம் கார்த்திக் சார் விஜய் சார் எல்லாரும் சேர்ந்தா ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அதனால தான் இந்த புக்கு போடுறதுக்கே நான் வந்து இறங்கினதுக்கு ரீசனே வந்தால் தான் அது இல்லாமல் அங்கே வந்து மாமியா இருக்காங்க ஸோ அவங்க பார்த்துப்பாங்க அப்புறம் அப்பா அம்மா வந்து வந்து பார்த்துப்பாங்க ஸோ பாப்பா பார்த்துக்கலாம் அதில் இருக்குது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் ஏன் தனியாக இன்ஸ்டியூட் வைக்கிறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறீங்க எனக்கு என்னென்னா ஒன்றே ஒன்று தான் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இருந்தாலும் எனக்கு இன்ஸ்டியூட்டில் போய் நான் நடத்துகிறேன்னு வச்சுக்கலாம் என்ன தான் வந்து என்னை விட சூப்பராக பெஸ்ட்டாக யாராவது நடத்தினா கூட என்னோட சூப்பராக நடத்திருந்தாலும் உங்க கூட அந்த இடத்துல நான் நடத்திருந்தா நான் இப்படி நடத்திருந்தா நல்லா இருக்கும் யாராவது என் மேக்ஸ் நிறைய பேர் நல்லா நடத்துவாங்க ஆனால் நான் என்ன ஃபீல் பண்ணுவேன்னா சார் இந்த மேக்ஸ் நான் இப்படி நடத்தினா நல்லா நடத்திருப்பேன் நான் நடத்திருந்தா இன்னும் ஈஸியாக நான் புரிய வச்சிருப்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு தாட் இருக்கும் அவங்க சூப்பராக நடத்திருந்தாலுமே சூப்பராக புரிய வச்சிருந்தாலுமே கூட எனக்கு அந்த தாட் இருக்கும் அதனால ஒரு இன்ஸ்டியூட் வைக்கணும் அப்படின்னா மார்னிங் பேட்சுக்கு ஒரு எடுப்பேன் அது அப்புறம் ஆஃப்டர்நூன் பேட்ச் இன்னொருத்தர் தான் வந்து எடுப்பாங்க நானே வந்து அகைன் கண்டினியூஸாக வந்து எடுக்க முடியாது அப்படிங்கும் போது அப்போ என்ன ஆகுனா அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் கிருஷோபா அகடமிங்கிற அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனே போயிடும் என்ன நடக்குது அந்த சார் அப்படி நடத்துறாரு அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகிடும் இது யூடியூப் அப்படின்னா நான் ஒரு மேட்ச் வீடியோ போடுறேன் இது யார் எப்போனா நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஸோ அது எல்லாத்துக்குமே போய் சேரும் ஓகேவா கஷ்டப்படுறவங்க எல்லாத்துக்குமே சேரும் இன்ஸ்டியூட் நான் இன்ஸ்டியூட்டுக்கு நான் வந்து பார்த்தோன்னா வர ஸ்டாஃபுக்கு நான் அமௌண்ட் கொடுக்கணும் இடத்துக்கு அமௌண்ட் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இருக்குது இது மாதிரி நிறைய சொன்னாங்க ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அது நிறைய சொன்னாங்க அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அப்படி அதுக்கு தகுந்த காசு மட்டும் நான் வாங்கணும் மூவாயிரம் நாலாயிரம் வாங்கினா தான் எனக்கு அங்கே கட்டுப்படி ஆகும் அப்படிங்கும் போது அவ்வளோ அமௌண்ட் எப்படி நம்ம போய் கேட்கறது அப்படிங்கிறது இருக்கும் அப்படி கேட்டாலும் நம்ம திருப்தியாக கொடுக்க முடியுமா அப்படிங்கிற டவுட் இருக்கும் ஸோ அதனால ஆன்லைனில் எனக்கு வந்து கன்வீனியன்டாக இருக்கு ஆன்லைனுங்கிறது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப கன்வீனியன்டாக இருக்கு ஸோ வீட்டில் இருந்து படிக்கிறவங்களுக்கு நம்ம சேனல் ஒன்று இருக்கட்டுமே அப்படிங்கிறதுனால தான் நிறைய பேர் இருக்கு நம்மளுக்கும் ஒரு சேனல் இருக்கட்டுமே அப்படின்னா உங்களை தனியாக காண்டாக்ட் பண்ண முடியுமா நண்பா காண்டாக்ட் பண்ண முடியும் பட் நான் எப்போ ஃபோன் எடுக்கிறேன் எனக்கு தெரியாது
ஸ்டே பண்ணாலும் சரி இல்லை நீங்கள் ஒதுங்கிருந்தாலும் சரி உங்களை வந்து காரணம் பண்ண தான் செய்வாங்க நீங்கள் இந்த காதலை போட்டு இந்த காதலை விட்டுருங்க அவ்வளோதான் இந்த காதலை விடாவே விட விடாதீங்கன்னா சொல்கிறேன் அது ஓகேங்களா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்டு உங்கள் கிட்ட பேசியிருப்பாங்க அதில் உங்களுக்கு இன்ஸ்பயர் பண்ணது எதுனா இல்லை அப்படின்னு எதுவுமே கிடையாது ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட் இருந்து ஒன்று ஒன்று நம்ம கற்றுக்குவோம் ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட் அவங்க அவங்களுடைய பர்சனலோ இல்லை அவங்களுடைய ஏதாவது பிரச்சனைகள் சொல்லும்போது அதிலிருந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஓ இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அப்போ நம்ம இதுவும் இது ரிலேட்டடாகவும் நம்ம யூடியூப் வந்து பார்த்தோன்னா வீடியோஸ் நம்ம கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது நான் தெரிஞ்சுப்பேன் வேற ஒன்றுமே கிடையாது இன்ஸ்பி அப்படின்னு நம்ம எதுவுமே சொல்ல முடியும் வேலை வாங்கிட்டே தான் இவங்க இப்போ நல்ல மார்க் வாங்கிட்டாங்க டாப் மார்க் வாங்கிட்டாங்க அதனால வந்து பார்த்தோன்னா அவங்களுக்கு வந்து எனக்கு இன்ஸ்பி அப்படிலாம் கிடையாது கிடையாது எனக்கு எல்லா ஸ்டூடெண்ட் ஒன்று தான் என்ன அவங்கவுங்க சுச்சுவேஷன் வந்து அவங்களே பண்ணுது கிரிக்கெட்டில் யார் ரொம்ப பிடிக்கும் தோனி மாற்றே கிடையாது கிரிக்கெட்டில் ஃபேன்னா தோனி தான் என் ஒய்ஃப் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு கிரிக்கெட் பைத்தியம் ஐயோ ஏன் கிரிக்கெட் பைத்தியம் சொல்கிறேன்னா நான் கிரிக்கெட் பார்த்து பார்த்து அதை வந்து என்ன பண்ணிட்டேன் பார்க்க வச்சுட்டேன் பார்த்து பார்த்து பைத்தியம் ஆயிடுச்சு இப்போ நான் வந்து கிரிக்கெட் விட்டுட்டேன் நான் கிரிக்கெட் விட்டுட்டேன் அது கிரிக்கெட் பார்க்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒரு இடம் சென்னை மேட்ச் வந்து பார்த்தோன்னா சென்னை ஃபைனல் வந்து தோத்துருச்சு ஒரு பால் ரெண்டுன்னு எடுக்கணும் சென்னை தோத்துருச்சு அந்த அன்னிங் போட்டு அடி வச்சா பாரு அடி என்ன அடி நிஜமாலுமே அந்த அடி அப்படி கெஞ்சுவா ஜெயிச்சுன்னு சொல்லு ஜெயிச்சுன்னு சொல்லு ஜெயிச்சுட்டுன்னு சொல்லுன்ட்டு தோத்துருச்சு பயகரடி ஹீரோயின்லாம் யாருன்னு பர்டிகுலராக தெரியாது இப்போதைக்கு கீர்த்தி சுரேஷ் ரொம்ப பிடிக்கும் மாமியார் தொல்லை தாங்க முடியல சார் டே பை டே என்ன சார் பண்றது அப்படின்னு ஒருத்தர் போட்டிருக்கீங்க பரவாயில்ல விடுங்களேன் நம்ம அம்மாவா இருந்தா என்ன பண்ணுவோம் நம்ம அதுதான் நான் சொல்லுவேன் அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணும் கிடையாது நம்ம அம்மாவா இருக்காங்க நம்ம அம்மா அப்படி பண்றாங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒதுக்கிடுவோம் நம்ம அம்மாவை ஒதுக்க மாட்டோம்ல எப்படியோ பிடிக்காமலேயாச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம என்னதான் ஆயிருந்தாலும் நம்ம அம்மா நினைக்கிறோம்ல அந்த மாதிரி நினைச்சு பாருங்க ஒண்ணுமே இருக்காது எத்தனை காலத்துக்கு அவங்க இருந்துட்டு போறாங்க எத்தனை காலத்துக்கு அவங்க வாழ்ந்துட்டு போறாங்க அவங்க பாட்டு இருக்கட்டும் நான் பாட்டு இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நினைச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு நேரம் தூங்கிங்க சத்தியமா சொல்றேன் சத்தியமா சொல்றேன் இந்த ஒரு வாரம் ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தோன்னா ஃபுல் நைட் நான் தூங்கினதே கிடையாது மார்னிங் என்ன பண்ணுவேன் உங்களை நைட்டு போய் நான் லைட்டு லைவ் முடியுமா லைவ் முடியுது பார்த்துட்டு இருப்பேன் பத்து மணிக்கு போய் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் ஏன்னா ஒர்க் வந்து சின்ன சின்ன ஒர்க் நிறையா இருக்கும் அந்த ஒர்க்கு நிறையா வந்து பார்த்தோன்னா புக்கை கோத்ரூ பண்ணுறதா எனக்கு டைம் நிறையா ஆகும் அப்புறம் அப்படியே என்ன ஆகிடும் மணி நாலு மணி ஆகிடும் நாலு மணிக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன் மேக்ஸ் வந்து கொஸ்டின்ஸ் எடுப்பேன் அந்த லைவ் செக்ஷனுக்கு கொஸ்டின்ஸ் எடுப்பேன் கொஸ்டின்ஸ் எடுத்து கட் பண்ணிட்டு இருப்பேன் அந்த ஒன் ஹவர் ஆகிடும் கரெக்டாக வந்து பார்த்தோன்னா அஞ்சு மணி லைவ் வரும் ஆறு மணிக்கு முடிஞ்சிடும் ஆறு டு ஆடுற என்ன என்ன பண்ணுவேன் ஒரு யூடியூப் ஆடே சும்மா ஓரலாம் பார்த்துட்டு இருப்பேன் யூடியூப் ஏதாவது வீடியோ பார்த்துட்டு இருப்பேன் ஆறு மணிக்கு என்ன ஏரியானு தூங்கிடுவேன் தூங்கிட்டு கரெக்டாக பதினொன்றைக்கு எழுந்திருப்பேன் பதினொன்றைக்கு எழுந்திரிச்சு டிஃபன் சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் மதியம் ஒர்க் பண்ணிட்டு அப்படியே இப்படி தான் டைம் போயிட்டு இருக்கு இந்த ஒன் வீக் அப்படி தான் போயிட்டு இருக்கு சார் இது வரைக்கும் உங்கள் சேனலை லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் அதுவா ஒன்றும் கிடையாது நம்ம லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோன்னா அது என்னத்த போய் சொல்லிட்டோம் பிடிச்சா லைக் பண்ண போகிறோம் பிடிச்சா கமெண்ட் பண்ண போகிறோம் பிடிச்சா அவன் ஷேர் பண்ண போகிறோம் இதை நம்ம போய் சொல்லி என்ன பண்ண போகிறோம் நாம்ளே ஒரு வீடியோ பார்க்க நானே பாருங்க நிறைய யூடியூப் சேனல் வீடியோ பார்த்துருக்கேன் எந்த வீடியோவும் லைக் போடவே மாட்டேன் எந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணவும் மாட்டேன் கமெண்ட்டும் பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா கமெண்ட்டை படிப்பேன் எத்தனை லைக் லைக் கூட பார்க்க மாட்டேன் கமெண்ட் படிப்பேன் வீடியோ பார்ப்போம் அவ்வளவு வெளியில் வந்துடுவேன் பட் எந்த வீடியோக்கு போய் லைக் பண்ண மாட்டேன் ஆனால் நம்மளுக்கு நம்பி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் போடுறான் மனக்கிட்டு டிஸ்லைக் கூட போடுறான் ஸோ அப்படிங்கும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் டிஸ்லைக்குங்கிறது நம்ம அதை வச்சு வந்து ஸ்டூடெண்ட் இப்போ நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் டிஸ்லைக்லாம் போடவே மாட்டாங்க ஆனால் வீடியோ விரும்பி பார்ப்பாங்க ஸோ லைக் டிஸ்லைக் வச்சு ஒன்றும் கிடையாது ஷேர் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவன் பிடிச்சா கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணும் அவனை அறியாமலே அவன் ஷேர் பண்ணணும் அதுதான் அந்த கண்டென்ட் பேசணுமே தவிர நம்ம சொல்லி ஷேர் பண்ணக்கூடாது ஸோ அதெல்லாம் நான் தெளிவாக இருக்கிறேன் ஓகேங்களா நன்றி 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 நான் பண்ண பெரிய தப்பு என்ன என் லைஃப்ல அப்படின்னு
கஷ்டப்படு ஆனால் முழுசாக கஷ்டப்படு நீங்கள் லவ்வாக அரேஞ்ச் மே லவ் கம் அரேஞ்ச் மேரேஜ் தான் வீட்டில் சொல்லி தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டோம் மெசேஜ் பண்ணால் ரிப்ளை இல்லைன்னா அதுதான் பிரதர் என் ஃபோன் ஒரு டைம் நீங்களே ஹேண்டில் பண்ணுங்கள் என்கிட்ட கொடுத்துட்டே ஓடி போயிருவீங்க அந்த அளவுக்கு இருக்குது கார்த்திக் சார் விஜய் சார் பற்றி சொல்லுங்கள் ஆக்சுவலாக வந்து நான் சேனல் ஆரம்பித்து முடிச்சதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு எங்களுக்கு மேரேஜ் ஆகி வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் சாரி டூ இயர்ஸ்க்கு மேலே வந்து பார்த்தோன்னா எங்களுக்கு வந்து பேபி கிடையாது அதனால் வந்து பார்த்தோன்னா எனக்கு வந்து கார்த்திக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய காலேஜ் ஃப்ரெண்டு எம்சி காலேஜ் ஃப்ரெண்டு கார்த்தியோட ஃப்ரெண்டு தான் விஜய் ஓகேங்களா அது மூலமாக எனக்கு வந்து பழக்கம் அப்போ வந்து கார்த்திகிட்ட சொல்லியிருந்தேன் இந்த மாதிரி இருக்குடா அப்படின்ட்டு அவன் வந்து சொல்லியிருந்தா தஞ்சாவூர்கிட்ட ஒரு கோயில் இருக்குன்னா ஸோ அந்த கோயிலுக்கு நானும் ஒய்ஃபும் போனோம் அப்போ தான் வந்து பார்த்தோன்னா கார்த்திக்கு வந்து ஒய்ஃபுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சேன் அந்த டைம் நான் வந்து யூடியூப் சேனலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரன் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ இந்த மாதிரி பேட்ச் மேன் போட்டு நடத்தலாம் அப்படிங்கிற ஐடியா வந்துச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் இவங்ககிட்ட கேட்டேன் இவங்களுக்கு வந்து எனக்கு அதை பற்றி ஒன்றும் தெரியாது அப்படிங்க மாதிரி சொன்னாங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம எல்லாருமே லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் கற்றுக்கிட்டே நம்ம ஒன்று ஒன்றா பண்ணலாம் அப்படிங்க மாதிரி நாங்கள் வந்ததுதான் இப்போ வந்து இங்கே நிற்கிறது வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஸோ அந்த அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ எங்களுக்கு பாப்பா பேபி இருக்குது அப்படின்னாலே அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஜய் சாரோட ஃபே அப்பா வந்து எங்களுக்கு வந்து மருந்து வந்து ஹோமியோபதி மருந்து எங்களுக்கு சஜஷன் பண்ணாங்க ஸோ அதில் வந்து பார்த்தோன்னா அதுக்கப்புறம் தான் எங்களுக்கு வந்து பேபி ஃபார்ம் ஆச்சு ஸோ அந்த இதில் மறக்கவே முடியாது அந்த இன்சிடெண்ட்லாம் டிப்ரெஷன் இல்லாமல் நம்ம இருக்கவே முடியாது எனி டைம் நமக்கு டிப்ரெஷன் இருந்துகிட்டு தான் இருக்கும் பட் அதை கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கணும் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது டிப்ரெஷன் இல்லாமல் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க பட் அந்த டிப்ரெஷன் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த டிப்ரெஷன் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் மைண்டு ரிலாக்ஸாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும் வேறு இடத்துக்கு மூவ் பண்ணணும் கான்சன்ட்ரேஷனை வேறு இடத்துல கொண்டு போகணும் ஒரு கஸ்டமர் தான் அதுலேருந்து மட்டும் தள்ளி நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போயிடணும் ரொம்ப நேரம் அதை நினச்சி புலம்பிட்டு இருக்கக்கூடாது லைஃப்பில் இந்த விஷயம் பண்ணலேன்னு ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்களா நிறைய இடத்துல சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா அந்த மாதிரிலாம் பண்ணியிருக்கேன் ஒன்றும் கிடையாது இப்போ நம்ம ரோட்டில் நடந்து போய்ட்டு இருக்கோம் ரோட் ரோட்டில் நடந்து போய்ட்டு இருக்கப்போ வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு வயசாக நம்ம வந்து பார்த்தோன்னா நம்மகிட்ட காசு கேட்பாங்க காசு கொடுப்பா பிச்சை எடுக்கிறாங்க வச்சுக்கலேன் காசு கேட்குறாங்க வச்சுக்கலேன் நம்ம போடாமல் என்ன பண்ண பட் போயிடுவோம் போகும்போது யோசிப்போம் ஏன் நம்ம காசு போடாமல் விட்டோம் ஏன் காசு போட்டுக்கலாமே நம்ம இருந்தால் இருக்கு ம ம கூட வந்து நிறைய பேர் நடந்துட்டு இருப்பாங்க பக்கத்து பக்கம் நடந்துட்டு இருப்பாங்க அது எடுத்து போகிறதுக்கு நம்ம ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஏன் அப்படி பண்ணுறோம் தஞ்சாவூரில் கரு சிம்பிகை கோயில் தான் அந்த கோயிலுக்கு தான் போனோம் ஓகே அந்த மாதிரிலாம் தோண ஆரம்பிச்சிருக்கு ஒரு சிலர் வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம ரயில்வே ஸ்டேஷன் போகிறப்ப ஸ்டெப்ஸில் வந்து ஏறி போவாங்க ஒரு அம்மா வந்து பார்த்தோன்னா பயங்கர பொட்டி வெயிட்டோட போகணாங்க போகும்போது வந்து பார்த்தா நான் பார்த்து கிராஸ் ஆகி போயிட்டேன் நேராக போயிட்டேன் ஆனால் அந்த அம்மா தூக்க முடியாது தூக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் நான் தூக்கிட்டுங்களா அப்படின்னு கேட்க தோணுது ஆனால் அந்த இடத்துல நிறைய பேர் இருக்காங்களே வேண்டாம்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா நமக்கு ஒரு மாதிரி ஆகிடும் போட்டு நம்ம கேட்காமலே விட்டுரும் ஸோ இதனால இது வந்து பார்த்தோன்னா நான் நடந்து ஐயோ நம்ம கேட்காம விட்டுமே அந்த தூக்கிட்டு நடக்கிறாங்களே ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வந்து பார்த்தோம்னா பண்ணால் மட்டுமே பண்ணால் மட்டுமே எதுக்காகனா நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்க ஏதாவது நினச்சிடுவாங்களோ நம்ம ஏதாவது வந்து ஐயோ இப்படி ஹெல்ப் ஏதாவது கேட்க போனால் கூட ஏதாவது சொல்லிடுவாங்களோ இதை சொல்லிடுவாங்களோ அதை சொல்லிடுவாங்களோ அந்த கௌரவம் பார்த்து பார்த்தே நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் நம்மளுடைய கேரக்டர்லேருந்து நம்ம வெளியில் வந்துடும் அந்த கௌரவத்தை பார்க்காம அந்த கௌரவத்தை பார்க்காம இனிமேல் உங்கள் கேரக்டர் படி நீங்கள் இருங்க ஓகேங்களா அப்படி இருந்தீங்க அப்படின்னாலே கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா நமக்கு யாருக்காவது ஹெல்ப் பண்ணா பண்ணிடுங்க அந்த இடத்துல யாருமே நினைப்பாங்கன்னா பார்க்காதீங்க நம்ம கிட்ட ஒரு அஞ்சு ரூபா இருக்கா ஹெல்ப் பண்ண நினைக்கிறீங்கன்னா அது நான் பண்ணுங்க ஐயோ அந்த இடத்துல நம்ம கூட்டத்தில் நம்ம ஏதாவது நினச்சிருவாங்களோ நம்ம எப்படி நினச்சிருவாங்களோ அப்படிங்கிறமாதிரி எதுவுமே நீங்கள் பண்ணாதீங்க ஓகேங்களா ஸோ அதனால் அந்த ஒரு பாகுபாடு வேணாம் நம்மளோட கேரக்டர் நாமளாக இருக்கணும் அப்படின்னா அப்போ தான் நீங்கள் சந்தோஷமாக இருப்பீங்க உங்களோட கேரக்டர் நீங்களே இருங்க அவ்வளோதான் தூக்கத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது எப்படின்னு கேட்குறீங்களா தூக்கத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுங்கிறது நீங்கள் பண்ணுற ஹார்ட் ஒர்க்கை பொறுத்து தான் இருக்குது நீங்கள் ஒர்க்கு அந்தளவுக்கு வீட்டில் பண்ணுறீங்க வீட்டு
தமிழ் தனிமையில் இருக்கிறப்ப பல சிந்தனைகள் வருது அப்படின்னா நம்ம தனிமையில் இருக்கிறது அதுக்காக தான் பல சிந்தனைகள் கொண்டு வரணுங்கிறதுக்காக தான் அது எந்த மாதிரியான சிந்தனை அப்படிங்கிறத பொறுத்து இருக்கு சரிங்களா குரூப் ஒன் புதுசாக படிக்க போகிறவங்களுக்கு அது நான் தனியாக வீடியோ கொடுக்குறேன் சரிங்களா அது நான் தனியாக வீடியோ கொடுக்குறேன் என்னுடைய ஃபேவரட் டீச்சர் வந்து பார்த்தோன்னா நான் ஸ்கூல் படிக்கிறப்ப வந்து பார்த்தோன்னா மேக்ஸ் நடத்தின ஒரு மேடம் ஓகேங்களா அந்த மேடம் வந்து பேர் கலைவாணி அந்த மேடம் தான் என்னுடைய இன்ஸ்பிரேஷன் கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கா கடவுள் நம்பிக்கை இருக்குன்னு சொல்லலாம் இல்லைன்னு சொல்லலாம் எப்படி வேணால் சொல்லலாம் ஓகேங்களா நான் சந்தோஷத்தில் இருக்கிறப்ப கடவுள் நம்புவேன் நான் கஷ்டப்படுறப்ப க கடவுளை நம்ப மாட்டேன் அவ்வளோதான் நான் சந்தோஷத்தில் இருக்கிறப்ப பா கடவுளை ரொம்ப தேங்க்ஸ் பார்ப்பேன் கஷ்டத்தில் இருந்தால் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டம் தொடர்ந்து கொடுக்குறாருன்னா அதே கடவுளை கண்டுபடி நான் திட்டுவேன் ஓகேங்களா அது எப்படி எடுத்துக்கிறது நீங்கள் பார்த்துங்க ஆக்டர் விசுவா ஓகே லட்சியம் அப்படிங்கிறதுல எதுவுமே கிடையாது லட்சியம்ங்கிறது ஒரு ஸ்டேஜில் லட்சியம் என்னோட லட்சியங்கிறது ஒரு ஸ்பீக்கராக மாறணும் அப்படிங்கிறது என்னோடய லட்சியம் அது என்னோட லட்சியம் கூட என்னோடய ஒய்ஃபோட லட்சியமும் கூட ஒரு பெரிய ஸ்டேஜில் ஒரு ஸ்பீக்கராக ஒரு பேசணும் அப்படின்றது எனக்கு ஆசை அதாவது அப்பார்ட் ஃப்ரம் டிஎன்பிசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தவிர்த்து ஒரு ஜென்டலான ஒரு ஸ்டேஜில் நான் பேசணும் அப்படிங்கிறது எனக்கு ஆசை ஸோ அது எப்படி நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் சரிங்களா பாப்பா பேர் யார் சூஸ் பண்ணாங்க நாங்கள் ரெண்டு பேருமே நாங்கள் சூஸ் பண்ணோம் ஏன்னா நிறைய பேர்த்துக்கு நான் சொல்லுவேன் தமிழ் பேர் ஒன்று வைக்கலாம் வைக்கலாம் அப்படின்னு என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சஜஷன் பண்ணுவேன் அவங்களே வைக்க மாட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா இசு இசு இசுன்ட்டு இந்த மடமொழி சொல்லி வச்சு யூஸ் பண்ணிடுவாங்க ஓகே நல்லா வைக்கிறாங்க நல்லதுதான் ஆனால் தமிழில் வைக்கணும்னு ஆசை எனக்கு அதனால போனாடி அப்படின்ட்டு என் பொண்ணு என் எனக்கு குழந்தை முதல் நானே வச்சுக்கிட்டேன் அப்படின்ட்டு என் குழந்தைக்கு நானே வச்சுட்டேன் அதெல்லாம் பார்க்கல செகண்ட் பேட்ச் பற்றிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுற ஒரு ஐடியா இல்லை சரிங்களா தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க இருந்துச்சுன்னா நான் சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக சரிங்களா கவர்மெண்ட் ஜாப் கிடைச்சா போகலாம் கண்டிப்பாக போக மாட்டேன் கவர்மெண்ட் ஜாப் கிடைச்சா கண்டிப்பாக போக மாட்டேன் எனக்கு அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை பிரதர் நீங்கள் கவர்மெண்ட் ஜாப் போனால் என்ன பண்ண போகிறீங்க சம்பாதிக்க போகிறீங்க சம்பாதிச்சு சந்தோஷமாக இருக்க போகிறீங்க அதை நான் இங்கே இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறனால தான் நீங்கள் மூவி பார்ப்பீங்களாவா என்ன இப்படி கேட்டீங்க வெறித்தனமாக பார்ப்பேன் ஆனால் மூவி மூவியாக பார்க்க மாட்டேன் மூவியில் இருக்கிற இம்பார்ட்டன்ட் சீன்ஸ் மட்டும் என்ன பண்ணுவேன் இந்த கிளைமேக்ஸ் சீனு அழுவாச்சி சீனு அந்த மாதிரியான ஒரு சில இது மட்டும் தான் மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஜயோட ஃபோ வீடியோ தான் நிறைய பார்ப்பேன் விஜயோட கத்தி படம் கிளைமேக்ஸ் சீனு அந்த மாதிரி ஒரு சில சென்டிமெண்ட்டான சீன்ல நிறைய பார்ப்பேன் நான் அப்புறம் மோட்டிவேஷன்லாம் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில வீடியோஸ் வந்து கொஞ்சம் பார்ப்பேன் படத்தில் வர்றது சூர்யா நன்றி லைஃப்ல அச்சீவ் பண்ண என்ன பண்ணோம் அந்த அச்சீவ்மெண்ட்டுக்கு தகுந்த ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு அச்சீவ் பண்ணுங்கிறது மனசுல இருக்கிறது ஓகே அதுக்கு தகுந்த கஷ்டத்தை படுங்க ஆட்டோமேட்டிக் இது பண்ணுவீங்க ஐயோ ரிப்ளை பண்ணி நினைச்சுக்காதீங்க நிறைய கமெண்ட் வருது அதனால ரிப்ளை பண்ண முடியல ஃபஸ்ட்டு ஷோ மாஸ்டர் போகலாமா ஃபஸ்ட்டு ஷோ போக மாட்டேன் பிரதர் எப்பவுமே விஜய் படத்துக்கு ஃபஸ்ட்டு ஷோ மட்டும் போக மாட்டேன் ஒன் வீக் கழிச்சு தான் போவேன் அது எதுக்காகனா ஃபஸ்ட்டு ஷோ எல்லாம் கற்றுக்கிட்டே இருப்பாங்க எனக்கு டைலாக் டெலிவரி இது டெலி எனக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகாது நான் ஈச் அண்ட் எவ்ரி லைனு எவ்ரி வேர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஜய் பேசுகிறது அவ்வளோ ரசிப்ப நான் ஸோ அதனால் அந்த படம் எனக்கு ரிலாக்ஸாக பார்க்கணும் அதுவும் செகண்ட் ஷோ தான் மேக்ஸிமம் போவேன் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து கூட்டம் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ விஜய் படம்னா மட்டும் அப்படி வேற ஒன்றும் கிடையாது எனக்கு கோவம் வருமா என் கோவம் வந்து என் ஒய்ஃபெல்லாம் வந்து பயங்கரமாக அடிச்சிருக்கேன் சீரியஸாக சொல்கிறேன் சத்தியமாக சொல்கிறேன் கோவம் வந்து என் ஒய்ஃபெலாம் பயங்கரமாக அடிச்சிருக்கேன் கல்யாணம் ஆகி வந்து பார்த்தோன்னா மொதல் ஒரு ஃபஸ்ட் ஒரு இருபது நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உண்மையே சொல்கிறேன் மொதல் இருபது நாள் என் ஒய்ஃபை பயங்கரமாக அடிச்சிருக்கேன் ஏன்னா லவ் பண்ணி தான் கல்யாணம் பண்ணிட்டோம் இருந்தாலும் மொதல் இருபது நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக சண்டை போட்டு கோவம் வந்து பயங்க என்ன சொல்கிறது ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்சு நம்ம சண்டை போடுறவங்க எப்படி போட்டுருவாங்க அந்த அளவுக்கு சண்டை போட்டிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் உட்காந்து யோசிச்சோம் எதுக்காக நம்ம சண்டை போடுறோம் லவ் பண்ணி தானே கல்யாணம் பண்ணிட்டோம் அது பதினஞ்சு நாள் தானே ஆகுது அப்படிங்கும் போது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோம்னா எங்களுக்குள்ள சண்டைங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஆனால் எல்லாருமே கல்யாணம் ஆக போறவங்க நல்லா கேட்டுங்க கல்யாணம் ஆகி ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மந்த் டூ மந்த்துக்குள்ள உங்களுக்கு தவிர்க்க முடியாத ஒரு சண்டை வரும் அந்த சண்டை வரும்போது அது நீங்க உட்காந்து
பெரிய சண்டை போட்டுக்காதீங்க அவ்வளோதான் சொல்லுவேன் ஏன்னா அவங்க எப்போனா சேர்ந்துப்பாங்க எப்போனா அடிச்சுப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்காக நீங்க சண்டை போட்டுக்காதீங்க நீங்க நினைச்சிங்க அப்படின்னா எது வேணா மாற்றலாம் சரிங்களா உங்களை மீட் பண்ண முடியுமா என்ன எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற வைஃபை நல்லா என்ன மீட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நாள் கொஞ்சம் டிராவல் இருக்கிறனால வந்து பார்த்தோம்னா நான் கண்டிப்பாக வந்து நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா கண்டிப்பாக ஒரு நாள் நம்ம சென்னையில் மீட் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக மீட் பண்ணலாம் ஸோ நிறைய கமெண்ட் வருது எதுக்கு படிக்கிறது இல்லை உங்கள் லைஃப்பில் மறக்க முடியாத ஒரு இன்சிடென்ட் மறக்க முடியாத ஒரு இன்சிடென்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைம் வந்து எங்கள் அம்மா வந்து வீட்டை பூட்டிகிட்டு போயிட்டாங்க வீட்டை பூட்டிகிட்டு போனதுக்கப்புறம் நான் வந்து காலேஜ் முடிஞ்சு வீட்டுக்கு வரேன் பயங்கர பசி பயங்கர பசி அப்போலாம் வந்து என்கிட்ட ஃபோன்லாம் கிடையாது யூஜி படிக்கிறப்ப ஃபோன்லாம் கிடையாது எங்கள் எங்கள் அப்பா எங்கள் அம்மா வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் போயிட்டாங்க வீட்டு சார் எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க பயங்கர பசி கையில் காசு சுத்தமாக கிடையாது ஒரு ரூபா காயின் போட்டு ஏன்னா அப்போ வந்து ஃபோன் கிடையாது ஒரு ரூபா காயின் போட்டு பேசுகிற அளவுக்கு கூட என்கிட்ட காசு கிடையாது அந்த ஒரு ரூபாய்க்கு என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா யார்ட்ட போய் கேட்குறது யார்ட்ட போய் கேட்குறதுன்ட்டு அந்த ஒரு ரூபாவோட அருமை எனக்கு அன்னை தெரிஞ்சு அதுக்கு முன்னாடி கண்ட மணிக்கு செலவு பண்ணியிருந்துருக்கேன் ஓகேங்களா ஆனால் அந்த ஒரு ரூபாவோட அருமை எனக்கு அன்னை தான் தெரிஞ்சு ஸோ அது வந்து என் லைஃப்பில் வந்து என்றைக்கு மறக்க முடியாத ஒரு இன்சிடென்ட் கண்டிப்பாக ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப தூரம் பேசிட்டோம்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் மீட்டர் ஃபங்க்ஷன் நெக்ஸ்ட் மீட்டர் ஃபங்க்ஷன் ஜூன் ஜூலை நடக்க போகுது கவலைப்படாதீங்க ஜூன் ஜூலை நடக்க போகுது அது அஃபிஷியலாக அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுப்போம் சரிங்களா ஈரோடு வந்தால் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் ஈரோடு வந்தால் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் என சார்ஜ் கம்மியாக இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அதனால தான் சார்ஜ் போட்டு ஒரு வீடியோ போட முடியாது கண்ணீர் விழாம கண்ணீர் விழா வராமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது ஓகேங்களா அழுத கஷ்டப்பட்டீங்கன்னா கண்ணீர் வரதா செய்யும் அப்படி அழுது ஒரு சிலர் வந்து பார்த்தோன்னா சென்டிமெண்ட் ரொம்ப எமோஷனலாக இருப்பாங்க ஸோ அவங்களாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கண்ணீர் விட்டுருவாங்க ஒரு சிலர் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க மனசுக்குள்ளேயே வந்து கஷ்டப்பட்டு இருப்பாங்க ஸோ அதனால் கண்ணீர் வந்தால் கண்ணீர் விட்டுருங்க அதெல்லாம் பார்க்காதீங்க பட் அதுக்குள்ளேயே மூழ்கிடாதீங்க அவ்வளோதான் என்னுடைய பர்த்டே ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஏப்ரல் டுவெண்ட் மாமியாக சமாளிக்க டிப்ஸ் மாமியாங்கிற வார்த்தை தூக்கிட்டு அம்மானு போட்டு பாருங்க அதான் டிப்ஸ் வேற ஒன்றும் கிடையாது வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் பிரவீன் பவித்ரா வாழ்த்துக்கள் எல்லாமே ஓப்பனாக சொல்றீங்க அன்னைக்கு டுடே இருக்கா அன்னைக்கு தெரியும் என்ன ஒய்ஃப் இருந்து என் ஒய்ஃப் கூட நான் பிறந்தனா என் ஒய்ஃப் நானுமே கூட ஷேர் பண்ணியிருப்போம் நிறைய விஷயங்கள் நான் ஷேர் பண்ணியிருப்போம் என் ஒய்ஃப் அங்கே இருக்கிறதுனால சொல்ல முடியல ஓகேங்களா யார் உங்ககிட்ட தானே சொல்ல போகிற இடத்த போய் அப்படிங்கிறதுனால தான் ஓகே அதெல்லாம் எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க மேரேஜ் நடக்கிறப்ப உங்கள் ஃபேமிலி அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்களா கண்டிப்பாக எங்கள் வீட்டில் அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க பொண்ணு வீட்டில் மட்டும் கொஞ்சம் அப்படி இப்படி நாங்கள் அப்புறம் பேசி கரெக்ட் பண்ணிட்டோம் நம்ம போய் ஒரு அது பேசி கரெக்ட் பண்ணுறதா ரொம்ப ஈஸி ஓகேங்களா அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது பேசி கரெக்ட் பண்ணுறதுல பெரிய மேட்ரு கிடையாது அப்போதைக்கு எனக்கு வேலை இல்லாதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங்காக பேச முடியல வேலை இருந்துச்சு அப்படின்னா யார் பேசினாலும் சரி ஒரு அரை மணி நேரம் பேசினா போதும் போட்டு கன்வின்ஸ் பண்ணி பிரைன் ஹவுஸ் பண்ணி விட்டுருவோம் நான் ஸோ அதை சொல்கிறேன் ஓகேங்களா என் ஃபேமிலி அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க என் ஃபேமிலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் எது ஏன்னா நம்ம நாலு அங்கே அப்போவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர்த்துக்கு நான் வந்து அட்வைஸ் பண்ணிட்டே இருப்பேன் ஊருக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவேன் நான் அதனால் என் விஷயத்தில் நான் கரெக்டாக இருப்பேன்னு அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் நம்ம சொல்லும் போது அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க அவங்களுக்கு வேலை மிச்சம் அவ்வளோதான் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டாங்க எனக்கு வேலை மிச்சம்தான் அப்படின்ட்டு நான் லவ் லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிட்டேன் லவ் பண்ணி வீட்டில் சொல்லி கல்யாணம் பண்ணிட்டேன் நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணுறப்ப என்ன வேலை செஞ்சீங்க ஒன்றும் வேலை செய்யலை வீட்டில் தான் இருந்தேன் உங்களுக்கு வந்து பேசி கொடுக்குவா எந்த தொழிலே மாத்திரீங்களே ஓகே குரூப் டூல என்ன போஸ்டிங் இருக்கு நான் சொல்றேன் அதுக்கு அவ்வளோ கோபமா போறீங்களே சூப்பர் சூப்பர் ஓகே பிரதர் ஓகே எனக்கு என்ன ஒரு ஆச்சரியம்னா ஸ்டார்டிங்ல இருந்து இப்ப வரைக்கும் அது நானூத்தி இருபது பேர் அப்படியே இருக்கீங்க ரொம்ப ச சந்தோஷமாக இருக்கு ஏன்னா ஜென்ரலாக பேசக்கூடியதில் நீங்கள் நானூறு பேர் இருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப ரொம்ப
ஏன்னா ஒரு எனக்கு எந்த பக்கம் போகிறது இப்படி போகிறதா அப்படி போகிறதா என்னென்னு திரு திருன்னு முடிச்சுட்டு இருக்கப்ப எனக்குன்னு எனக்குன்னு ஒரு ஹோப் கொடுத்தது வந்து பார்த்தோம்னா நீங்கள் தான் ஸோ அது மறக்கவே மாட்டேன் நான் ஸோ அது எனக்கு சொல்ல வார்த்தைகள் இல்லை நீங்கள் என் மேலே ஏன்னா என் லைஃபுக்கு ஒரு வழிகாட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா உங்கள் லைஃப் எவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ண முடியுமோ கண்டிப்பாக நான் பண்ணுவேன் அது நம்மளுடைய கிருஷ்ணபா கடை சேனல் மூலமாக நடக்கும் அவ்வளோதான் எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் இந்த இடத்துலேருந்து எவ்வளோ தூரம் நான் போனாலுமே சரி இந்த பேஸ்மெண்ட்டை நான் எப்பயுமே நான் மறக்கவே மாட்டேன் எங்கே போனாலும் உங்களோட ஆதரவு இல்லைன்னா அங்கே ஒன்றுமே நடக்காது ஓகேங்களா நீங்கள் பத்து வருஷம் கழித்து பார்த்தாலும் இதே கிருஷ்ணபா கடை இல்லை நம்ம இதே என்னுடைய இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் கண்டிப்பாக ஒரு ஃபேமிலியாக போவோம் எங்களை விட்டுறாதீங்க எங்களை விட்டுறாதீங்க நீங்கள் உங்க எங்களை விட்டாதீங்க நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் சொல்கிறேன் எங்களை விட்டுறாதீங்க ஓகேங்களா உங்கள் வீட்டு பிள்ளைங்களாக நினச்சிங்க உங்களுக்குன்னு ஒரு ஃபேமிலி இருக்கதா எங்களை நினைச்சிங்க சரிங்களா ஏன்னா இப்போ ஒன்றும் கிடையாது இந்த டைம் நாங்கள் ஒரு ஊருக்கு போகிறோம்னு வச்சுக்கோ மதுரைக்கு போகிறேன் இந்த பக்கம் சேலம் போகிறேன் இந்த பக்கம் கோயம்புத்தூர் போகிறேன்னா ஒன்றுமே கிடையாது அங்கே எங்களால் தங்குறதுக்கு எங்கேயுமே இடம் இல்லை எமர்ஜென்சியாக மாட்டிக்கிட்டோம் இப்போ இந்த சுச்சுவேஷன் நான் மாட்டிட்டு நானும் என் ஒய்ஃபு பாப்பா மாட்டிட்டேன்னா ஒன்றுமே கிடையாது யூடியூப்பில் ஒரு வீடியோ போட்டால் போதும் இப்போ ஒன்று தைரியமாக சொல்லி எங்கள் அப்பாட போனால் கூட சொன்னேன் இங்கே பாருங்க பா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் இங்கே கோயம்புத்தூர் இந்த இடத்துல இருக்கேன் யாராவது என்ன வந்து கூட்டி போக முடியுமா அப்படின்னா அடுத்த ஃபைவ் அஞ்சு நிமிஷத்தில் வந்து பார்த்தோன்னா அவ்வளோ ரெஸ்பான்ஸ் வரும் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எங்களுக்கு ஆதரவு கொடுக்குறீங்க நல்லாவே தெரியுது ஸோ அந்த விதத்தில் நான் பயப்படவே மாட்டேன் எந்த கூட்டு போங்க அப்படின்னா கே கேர் பண்ணிக்கிறதுக்கு அத்தனை பேர் இருக்கீங்க ஸோ ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா அந்த மாதிரி வந்து நான் உணர்ந்துருக்கேன் நான் ஒரு டைம் அதை நான் உணர்ந்துருக்கேன் நான் ஸோ கண்டிப்பாக ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ் இந்த அன்பு வந்து கண்டிப்பாக எங்களுக்கு இருக்கணும் அது நாங்கள் ஒரு செல்ஃபிஷாகவே நம்ம கேட்கும் கண்டிப்பாக உங்கள் அன்பு எங்களுக்கு இருக்கணும் சரிங்களா ஓகே இந்த வீடியோ எங்களுக்கு பிடிச்சி நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த ஜென்ரல் வீடியோ வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஃபர்தராக நாளிலேருந்து எல்லாம் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி மட்டும் கொஞ்சம் ஜாலியாக எல்லாருமே இருங்க என்ஜாய் பண்ணுங்கள் வீட்டில் இது வரைக்கும் பொறுமையாக நான் சொன்னதை கேட்டது வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ஒரே ஒரு மெசேஜ் எனக்காக எல்லாரும் பண்ணிடுங்க இந்த வருஷம் இந்த வருஷம் நான் ஜாப் வாங்கி காட்டுறேன் அப்படிங்கிறத மட்டும் எல்லாரும் டைப் பண்ணி போட்டுருங்க நான் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கும் எல்லாரும் அட்டை டைம்ல போடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா மற்றவங்களுக்கு அது இன்ஸ்பிரேஷன் இருக்கும் உங்களுக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் அது மனசுல இருந்து எடுத்து போடுங்க ஓகேங்களா கண்டிப்பா அந்த டைம் வேலை வாங்குவோம் அப்படிங்கிறது ஓகே இந்த வருஷம் எல்லாரும் ஜாப் வாங்கிடுங்க எல்லாரும் ஒரு மீட்டர் ஃபங்க்ஷன் போட்டுடலாம் சென்னையில் சரிங்களா இந்த வருஷம் ஜாப் மட்டும் வாங்கிடுங்க கண்டிப்பாக எல்லாரும் ஒரு மீட்டர் ஃபங்க்ஷன் போட்டு சந்தோஷத்தை பகிர்ந்துக்கலாம் விட்டுறாதீங்க இந்த வருஷம் மட்டும் எப்படியாவது விட்டுறாதீங்க சரிங்களா இப்போவும் சொல்கிறேன் கஷ்டப்படுங்க முழுசாக கஷ்டப்பட்டுருங்க அறவுரையாக கஷ்டப்பட்டு நேரத்தை வீணடிச்சிடாதீங்க சரிங்களா இந்த வருஷம் கஷ்டப்பட்டீங்க அப்படின்னா அடுத்து வரக்கூடிய உங்களோட லைஃப் உங்கள் குழந்தைங்களோட தலைமுறை எல்லாமே வந்து மாறும் தயவு செஞ்சு இந்த வருஷம் முழுசாக கஷ்டப்படுங்க ஏன்னா உங்களோட கனவு இது அந்த சரிங்களா பத்து வருஷம் கழிச்சு ஃபீல் பண்ணுற மாதிரி நினச்சிடாதீங்க அதுக்கான முயற்சி இப்போ இருந்தே கொடுங்க சரிங்களா சூப்பர் ராக்கி ராகுல் சூப்பர் ஓகே முடிச்சிடலாமா முடிச்சுக்கலாமா சார்ஜ் இல்லை இல்லை நான் போக மாட்டேன் இப்போ நீங்கள் கேட்குறது ரெடியாக இருக்கீங்க நான் போகிறேன்னா சார்ஜ் இல்லை பத்து பர்சன்டேஜ் தான் இருக்குது கட்டாயிடும் அதுக்காக தான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஓகே எக்ஸாம் பற்றி நான் ஜென்ரலாக ஒரு லைவ் வீடியோ வரேன் சரிங்களா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சூப்பர் 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 ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து நினைக்கிறேன் மீண்டும் அடுத்த ஒரு தகவலோடு சந்திக்கலாம் போகாதீங்களா ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா இப்போ சார்ஜ் இல்லை அதனால தான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது சரிங்களா முடிஞ்சால் ஒம்பது மணிக்கு மேலே ஒரு லைவ் வரேன் ஒம்பது ஒம்பது மணிக்கிட்ட ஒரு லைவ் வரேன் ஓகேங்களா அப்போ ஒரு ஆஃப் அவர் நம்ம பேசலாம் வாங்க சரிங்களா ஆஃப் நம்பர் வேறு பற்றி ஏதாவது பேசலாம் ஏன்னா இன்னைக்கு பேசிட்டால் மட்டும் தான் நாலுலேருந்து நம்ம எதுவுமே பேச முடியாது நாலுலேருந்து படிப்பு ஸ்டடி டெ டெஸ்ட்டு அவிய பாடம் மேக்ஸு இப்படியே போயிடும் இன்றைக்கி ஒரு நாள் மைண்ட் ரிலாக்ஸாக வச்சுட்டு பேசுகிறீங்களா ஜாலியாக இருங்க இன்றைக்கி பாடம் 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 படிப்பு படிப்புன்னு இருக்காதுங்க கொஞ்சம் உங்களோட லைஃப் நீங்களும் கொஞ்சம் நீங்கள்